सर पा दिन शक्ति एवर तेबी पाम अनेजी तस्कटा पाम अंत ईजी उ देवड़ मेलो एंटाई अम्मार तलाल मेदाई पुटके पाल पोस्टर लेकिन पाने अंदर एजिस्टर एगबंधा निधु निक्षेपा दर पा दो पवर शक्ति लेकिन नव मशि पग बना देवड़ पग बना तपितुटारेमो पग नागपा यानी देवता पाम का पग पड़ते अदल वे उवल उ्ञा गिंटर कटल अभी उठाई पाम आत्म रूप में अनस चंपे अच्छा इप्ड वरकू मेरे पा तो मेरे चुनाव पाम कैसी फोन चेयटे फोन नीक तग्पत मन भूमि पुटीन तरवात वेरकोना वैसे पापाल अभी भूमि मीद रूल कि हईट तिगा रूप में चल तरवा बाडी प्रवेशिस्टा आत्म अंत चलने आत्म एलिपतने उमाट चुट मुटे तिगत पदको रोज वरक चाल मंदिर चूप्चा अंत इंटर बैठक राने वो कदा वीडियो रिकारंग साफा तपंतर ले चूस चतवाड़े चंपेवा स्वामी अंत पवरफुल चाल मंदिर पोन्नी स्वामु मद्रा अंत पंत चाल मंदिर ब्राह्मण देवे नम्मता देवड़े देवड़ा देवड़ नम्मता देवड़ नमक नम्मता अंदर नम्मता भाषो कलीगो विष्णुमूर्ति अटा नड़प्चे शंकर अटा चाल मंदिर मूड मंदिर की पैचल को उपनिषित् देवतलू मूल ओरजल देवतल वाल पे देवत मईसम यम उपलम्म रेणुकेलम अम्मार उपनिषित् देवत ग्राम देवत अंत आर्यल आर्य बैठ संप्रदाय विष्णु संप्रदाय वाले इकड्डे लोकलिटी पीपल्स अंदर उपलम्म मईसम वील पूजिस्ट कदा तेड़ अंत तेड़ एम लेदी इपड़ चानल पेटा नड़प्चेवाड़ इंकोड़ा माटेवा इंकोड़ा मुगर की तेरा एमंटदे चानल पेटे ओनर कदा ओनरे ना मरी चाल वरक जंत बलिड़ी कदा मैं देवल जंत बल रूम रकल पूजल वोमाचार उत्विक सात्विक सात्विक वोमाचार वोमाचार ओमाचार सात्विक पनी जरूदे देवत देवर इंको साधारण मंजुन वो चलता चुड़चेवा चलता कदा मैं ये तेरा मंजुन तुंदर चलता चुड़चेसा चाल लेट सोता वर्म अभवाल इंका चलिए मल इधी जीवित चलते नुच्चे पाप पुण्य फला बटी मल्ल ये देह पंप आत्म आ देह पंप भगवंत तप देवड़क मल्ल पुड़ता सचिपोता मर्चिपो अंत कलीग अंत उट मोसारोड़ पुण्य पुण्य
అంటే బాబాలు అందరూ కూడా చాలా మంది మోసాలు చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది కదా బాబాలు మొక్క మోసం చేయబట్టే ఇటువంటి కరోనాలు వచ్చింది ఇప్పుడు ఏ ఒక గురుస్వామి మేము దేవుళ్ళం అని చెప్పుకున్నటువంటి చిన్న చాలా మనిషిలో కొన్ని శక్తులు ఉంటాయి ఆ నీలో కూడా శక్తి ఉంటుంది అతల్లో కూడా శక్తి ఉంటుంది ఉండదనే మాట ఏం లేదు రేపు జరగబోయేది నీకు ఈ రోజు రాత్రి స్వప్న దర్శనం అవుతుంది అర్థమైందా ప్రతి మనిషిలో శక్తి ఉంటుంది కాకపోతే వాడు బీజ ఎక్స్ట్రాలు చదివి అమ్మవారి దగ్గర నాలుగు క్వశ్చన్లు వేసుకొని ఆ నాలుగు క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్లు అడుక్కొని చెప్పడం తప్ప మామూలు మనిషి కన్నా బాబాలు ఏం గొప్ప కాదు అదే మనం ఏం చెప్తున్నామా అంటే నేను డైరెక్ట్గా ఆత్మలు తీసి మాట్లాడిస్తాను ఇందిట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు పది మంది ఆడవాళ్ళు తెచ్చుకో ఇద్దరి మీద నుంచి లేపి మాట్లాడిస్తా దేవతలైనా దెయ్యాలైనా ఆత్మలైనా ఇది కేవలం ఏదో ఆయన యొక్క గొప్పతనం కోసం మాట్లాడుతున్నారు అనే వాళ్ళు ఉంటారు అనే వాళ్ళు ఉంటే కొంతమంది ఆత్మలు తీపించుకున్న పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళకు తెలుసు కొంతమంది పెద్ద పెద్ద నాయకులు ఆత్మలు తీపించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు నా చేతుల దగ్గర మేమేమి రికార్డింగ్ చేయలేదు ఎప్పుడు టీవీలోకి రాలేదు ఎప్పుడు పేపర్లో పడలేదు మాకు అవసరం కూడా లేదు అంటే ఎప్పటి నుంచి మీరు ఈ ఇలా కొనసాగుతారు స్వామీజీ నేను తొమ్మిదేళ్లుగా ఇక్కడ వరకు నా దగ్గర టీవీ ఛానల్లో రానివ్వలేదు పేపర్ వాళ్ళని కూడా రానివ్వలేదు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియనీయకుండా ఉన్నాను అంటే కారణం ఏమై ఉంటుంది కారణం ఏముంది ఎవరికి ఇబ్బంది ఉంటే వాడే రావాలి తప్ప ఎవడంటే ఆడు వచ్చి ఏదంటే అది అడిగితే నేను చెప్పే మనిషిని కాదు నాకు కోపం పెచ్చు ఇంత టెక్నాలజీలో గుండె మార్చుతున్న ఈ సందర్భంలో కాలయాలు మార్చుతున్న మూత్రపిండాలు మార్చుతున్నారు తలకాయ కూడా తీసి పెట్టే ఈ టెక్నాలజీలో అన్ని పెట్టొచ్చామో అన్ని తీయొచ్చామో కానీ ఆత్మం తీసేవాడిని ఒక్కడిని చూపించి నేను తీస్తానని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా కదా అంటే ఆత్మను తీసానంటే వేరే ఆత్మ ఉన్నవాళ్ళదా వాళ్ళ మనిషికి సంబంధించిన ఆత్మ ఎవరిదో వాళ్ళకు ఉంటుంది ఎగస్ట్రా చచ్చిపోయిన ఆత్మలో వాళ్ళ బాడీలో చేరినప్పుడు వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఆ ఇబ్బంది పడ్డప్పుడు నా ముందు తీసుకొస్తే ఏ వస్తువు లేకుండా నిర్మోహాటంగా పబ్లిక్లో తీసి చూపిస్తా చాలా మంది అంటారు మూఢ నమ్మకం మనిషి చనిపోయిన తర్వాత చనిపోవడం ఏంది బతకడం ఏంది చనిపోయిన తర్వాత అంటుంటారు కదా అటువంటి వాళ్ళు నలుగురు తీసుకున్న లైవ్లో ఆత్మను చూపిస్తా పొగ రూపంలో రూపం ఆత్మ అన్నది పొగ రూపమే అది చూడొచ్చు నోటి ద్వారా వస్తువు ఉంటుంది చూడొచ్చు కొన్ని మాట్లాడతాయి కొన్ని మాట్లాడవు దేవతలు కొన్ని మాట్లాడతాయి కొన్ని ఏడుస్తాయి మీరు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు నేను ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి నాకు డైరెక్ట్గా వచ్చిన విద్య ఇది మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది నాకు కొన్ని సమస్యలు కొంతమందికి తీశాను ఆ సమస్యలు తీసినప్పుడు నాకు ఏదో నా ఒంట్లో ఏదో ఉందని నాకు తెలిసి నేను బాగు చేస్తున్నా అందరిని మీరు చేస్తున్న సందర్భాలు ఎవరైనా చనిపోయిన సందర్భాలు ఏమన్నా నేను చేసిన తర్వాత చనిపోయే పరిస్థితిలో ఉన్న కేసులను చేసి బతికిచ్చానో కానీ నేను చని నా నేను చేస్తే ఎవరైనా చనిపోయారనేది ఉట్టి మాట అంటే ఏజీ అయిపోయిన వాళ్ళు వచ్చినారు ఎవరైనా అంటే డెబ్బై లోపు వచ్చారు డెబ్బై దాటిన తర్వాత నా దగ్గరికి ఎవరు రాలేదు వయసును ఏమైనా పొడిగిస్తారా మీరు నేను మనసులో ఏది అనుకుంటా చేస్తా కరోనా మనీ కూడా ఏం చేస్తుంటారు ఏం చేస్తాం మేమేం చేస్తాం మార్నింగ్ పూజలు అన్నీ ఏమి ఉండదు జనాలు నమ్మటం కోసం పూజలు పునస్కారాలు అంటాం తప్ప పూజ అనేది చేయండి నేను తాయెత్తులు తాయెత్తులు బొట్లు కూడా పెట్టను చాలా బ్రహ్మగారు చెప్పినట్టుగా కరోనా వ్యాధి వచ్చి కోటి మంది గారు చెప్పిన నూటికి నూరు జరుగుతాయండి ఇన్ని ఇట్లా ఆలోచన ఉంది ఎందుకు ఆయన టెంపుల్ చెందుకుంటే వాళ్ళ పైతలు బ్రహ్మగారికి టెంపుల్ చెందుకుంటే ఉండకూడదు కదా ఇప్పుడు మీకు ఈ ఆవులకు సంబంధం ఆవులు అంటే అవి దైవత్వం అనే ఒక నమ్మకం ఉంది నాకు ఫస్ట్ నుంచి నాకు అలవాటు కూడా ఉంది ఎవరైనా శని పట్టిన వ్యక్తి మీ ముందుగా అతను పోతే అతడు మరి కొద్ది క్షణాల్లో చనిపోతుండ అంటే మీరు అతను ఆపగలరు ఆపగలను అలాంటి సంఘటనలు ఏమన్నా చాలా చేశా చాలా చేశారన్న ఒకటి మా వరకు చెప్తే తరుణాల చిత్ర పూజలు చేసిన వాళ్ళు మీ చుట్టుపక్కల తిరుగుతున్న వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తారా నాకు తెలిసిపోతుంది ఇంటి మిషన్ వస్తుంది ఎవరు శుద్ర పూజ చేస్తే అప్పుడు నాకు తలనొప్పి వాడు వెనక గట్టి గాలిలో చూస్తే వాడు లేచిపోతాడు తలరాత అంటారు కదా అదేమన్నా అన్నిది ఇప్పుడు మనిషికి మూడు చోట్ల అదృష్టం ఉంటుంది అబ్బాయి బాబు ఒకటి నుదుటి మీద రెండు చేతుల్లో మూడు పాదాల్లో ఈ మూడు కూడా మీరు చూడగలరా మరి కలిగా మునిగిపోతుంది మునిగిపోతుంది ఇవన్నీ ఉట్టి మాటలు మర్చిపోయా నాలుగైదు సునామీలు వచ్చి మనిషి జనాభా నష్టం జరిగి మళ్ళీ అందరూ జాగ్రత్తగా బ్రతకటం తప్ప కలిగి మేము అంతం కాదు ఇప్పుడల్లా టెక్నాలజీ వాడతారా మీరు టెక్నాలజీ అంటే ఏమైంది మా టీవీ చూడటం ఫోన్ చూడటం ఇప్పుడు మనిషిలాగా పుట్టాక చూడాలిగా మీరు మరి మీకు అన్నీ తెలుస్తుంటాయి కదా అవి వేరే ఇవన్నీ వాడుతుంటారు వాడతాం అంటే ఏ లేదు ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన వాళ్ళ గురించి నీకు చెప్పకూడదు తప్పు అది 
నువ్వు ఏదన్నా డౌట్ ఉందనుకో నాలుగు మూడు కేసులు తీసుకురా సరదాగా దెబ్బ ఆడితే ఒప్పుకో మొత్తం మరి ఇప్పుడు చాలా మందిని వేధిస్తున్న ప్రశ్న పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళు ఉంటారు కదా నీళ్లు తీసుకొని రమ్మని మంత్రించి ఇస్తా మళ్ళీ గేట్ దాటి లోపు నెలలోపుద్ది పో మీరు అన్నం ఆహార వ్యవహారాలు నిదేంటా మటను చికెను స్వామీజీలు అంతే నిశ్చయంగా ఉంటారు కదా వాడు స్వామీజీ అంటే వాడు నేర్చుకునేవాడు మేము నేర్చుకోవాలి నిశ్చయంగా అంటే స్నానాలు చేయటం హోమాలు చేయటం ఒకటే మాట చెప్తున్నా యోగి భోగి ఏంది ఇంకెంత మించి చెప్పేదే లేదు 